தரிசு நிலத்தின் தங்கம் என்றழைக்கப்படும் முந்திரி மானாவாரி நிலங்களில் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது அதிக சந்தை வாய்ப்புகளும் விலையும் கிடைப்பதால் விவசாயிகள் நிலையான வருமானம் ஈட்டி வருகின்றனர் இருப்பினும் முந்திரி சாகுபடியில் பூச்சிகளின் தாக்குதலால் வளர்ச்சி குறைந்து விவசாயிகள் இழப்பை சந்திக்கின்றனர் இதனால் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளையும் பயிர் வளர்ச்சி மேலாண்மை முறைகளையும் கடைபிடித்து சாகுபடி செய்தால் நல்ல மகசூல் பெறலாம் அந்த வகையில் முந்திரியை தாக்கும் பூச்சிகளும் அதனை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும் குறித்து கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் மண்டல ஆராய்ச்சி நிலைய பூச்சியல் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் எஸ் ஜெயபிரபாவதி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் முந்திரி அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தரிசு நிலத்தின் தங்கம் அப்படின்றத ஞாபகம் வரும் அப்படி தரிசு நிலத்தின் தங்கம் அப்படின்ற அந்த முந்திரி பயிரை வந்து தென் அமெரிக்க தென் அமெரிக்காவில் இருக்கிற பேர் பிரேசில் நாட்டிலிருந்து நமக்கு போர்ச்சுகீசியரால் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்து கோவா கடற்கரை பகுதிகளில் முதலில் முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா கடலூர் பெரம்பலூர் புதுக்கோட்டை திருச்சி கன்னியாகுமரி புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகமாக நம்ம பயி முந்திரி பயிரிடுறோம் அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா முந்திரியில் வந்து நல்ல அதிக லாபம் தரும் முந்திரியை வந்து பூச்சிகள் வந்து என்னென்ன பூச்சிகள் தாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முந்திரியை வந்து தாக்குகிற மிக முக்கியமான பூச்சி எது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தண்டு மற்றும் வேர்த்துழைப்பான் அதுதான் முக்கியமான பூச்சி அது அந்த பூச்சி வந்து பரவலாகவே எல்லா பருவ காலங்களிலும் காணப்படும் ஆனால் கோடை காலத்தில் அதிகமாக காணப்படும் அந்த பூச்சி வந்து மரத்தண் வேர் பகுதிகள் தண்டு பகுதிகள்லாம் உள்ளார மரத்துக்குள்ளாரையே குடைந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதனாலவே நமக்கு வந்து மகசூல் வந்து பாதிக்கப்படும் அந்த பூச்சி பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு வண்டு இனத்தை சேர்ந்தது அந்த வண்டு வந்து தாய் வண்டு வந்து செம்பழுப்பு நிறமுடையது அந்த தாய் வண்டு வந்து முந்திரி வந்து முந்திரி மரம் வந்து தண்டு பகுதி வந்து தரை பகுதியோடு சேர்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பட்டை இடுக்குகளில் தனித்தனியாக முட்டையிடும் அந்த முட்டை பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கலரில் அரிசியை போல் இருக்கும் அந்த முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் இளம் புழுக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஏழு நாட்களில் அது வந்து பொறித்து இளம் புழுக்களாக மாறி அந்த வேர் பகுதிக்குள்ளாரையே குடைந்து உள்ளார் அப்படி ஆணி வேருக்குள்ளாரையே வந்து உள்ளார சென்று பல கோணங்களிலும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக போய் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இப்படி இப்படி அது சாப்பிட்றதுனால அதனோட பாதிப்பு எப்படி இருக்கும்னா தாக்கப்பட்ட பகுதிகள்லேருந்து பிசின் பழுப்பு நிற பிசின் வந்து வடிந்து கெட்டியாகி இருக்கும் பிசினோடு அந்த புழுக்கள் வந்து வெளித்தழுற அந்த சக்கைகள் வந்து அப்படியே நல்லா பழுப்பு நிற கலரில் அடி அடி அடிமரத்தை சுற்றிலும் கிடக்கும் அதுதான் நமக்கு வந்து அதனோட அறி தாக்கு அந்த தண்டு மற்றும் வேர்த்துழைப்பானோட அறிகுறி இந்த மாதிரி நமக்கு தென்பட்டுது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம அந்த தாக்கப்பட்ட மரத்தை மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலைகள் வந்து அப்படியே மஞ்சளாக மாறிடும் அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த வேர் பகுதியில் வந்து எல்லா திசுக்களையும் சாப்பிட்றதுனால தண்டு பகுதியிலேருந்து அதாவது வேர்லேருந்து இலைகளுக்கு வந்து செல்லுகிற நீர் சத்து மற்றும் தண்ணீர் சத்து எல்லாம் வந்து கிடைக்காததுனால நீரோட்டம் வந்து முழுவதுமாக போகாதனால மரம் வந்து அப்படியே இலைகள் வி மஞ்சளாகி அப்படியே கொட்டி மரம் வந்து பட்டு காய்ந்துவிடும் இதுதான் அதனோட தாக்குதலோட அறிகுறி இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து முதல்ல வந்து பாதுகாப்பு முறையாக நம்ம வந்து தண்டு மற்றும் வேர்த்துழைப்பான் வந்து தாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முந்திரி தோப்பில் வந்து நம்ம வந்து தோப்பை வந்து சுகா சுத்தமாக வச்சுக்கணும் புதர்கள் களைகள் செடிகள் வராமல் அப்படி வளர்ந்தாலும் நம்ம வந்து சுத்தமாக நம்ம பராமரித்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் முந்திரி தண்டு பகுதியில் வந்து 
தார் அதாவது உருக்கிய தார் ஒரு கிலோ தார் கூட ரெண்டு லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் வந்து கலந்து நல்ல பெயிண்ட் போல தயாரித்து அதை வந்து தண்டு பகுதியில் ஒரு மீட்டர் தூரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து அப்படி தடவி விட்டுருணும் அந்த பட்டை இடுக்குகள்லாம் வந்து அப்படி மறையும் படியாக தடவி விட்டோம்னா அந்த தாய் வண்டு வந்து அதில் வந்து முட்டையிடாமல் நம்ம வந்து பாதுகாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த மர மரத்தில் வந்து வேற சுற்றி குளோர் பைரி பாஸ் மருந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அந்த மருந்து வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ரெண்டு மில்லி கலந்துக்கணும் அதாவது பெரி முந்திரி மரம் வந்து பெரிய மரமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பத்து லிட்டர் தண்ணியில் வந்து அதை பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வந்து கலந்துக்கணும் கலந்துட்டு தாக்கப்பட்ட மரத்தை சுற்றி வேரை சுற்றி வேர் பகுதியை சுற்றி அதை வந்து ஊற்றிடணும் அப்படி ஊற்றுறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த புழுக்கள் வந்து உள்ளார இருக்கிற புழுக்கள் வந்து அப்படியே செத்துரும் இதனால் நம்ம வந்து மரத்தை வந்து காப்பாற்றிடலாம் அடுத்ததாக முந்திரியில் வந்து அதிகமாக மகசூல் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய பூச்சி வந்து தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சி அந்த தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சியை பார்த்திங்கன்னா முந்திரியில் வந்து மூன்று பருவங்கள் அதாவது தளிர் பருவம் அதுக்கப்புறம் பூக்கும் பருவம் பிஞ்சுவிடும் பருவம்னு இருக்குது அந்த மூன்றுமே முக்கியமான பருவங்கள் அந்த தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சியானது அந்த புது தளிர்கள் பூங்கொத்துகள் அப்புறம் பிஞ்சு பிஞ்சு அவற் அதிலிருந்து சாற்றை உறிஞ்சி அப்படியே அது வந்து சாப்பிடும் அந்த தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சி வந்து கொசு போல் இருக்கும் அதனோட வயிற்றோட அடிப்பகுதியில் வந்து வெள்ளை நிற பட்டை போல் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் இந்த தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சியானது அதனோட இளம் குஞ்சிகள் வளர்ந்த பூச்சிகள் எல்லாமே சேர்ந்து இளம் தளிர்கள் பூங்கொத்துகள் அந்த முந்திரியோட பிஞ்சு கொத்து அதிலெல்லாம் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக இருந்து அதனோட சாற்றை உறிஞ்சி சாப்பிடும் அது தாக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பழுப்பு நிற திட்டுகள் தெரியும் அது வந்து அதிகமாக தாக்கும் பொழுது அப்படியே அந்த நுனி பகுதி எல்லாமே தளிர்கள் பூங்கொத்துகள்லாம் அப்படியே காஞ்சி அப்படியே கருகின மாதிரி இருக்கும் இதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா பூங்கொத்து கருகல் நோயும் வந்து அதை தாக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சி வந்து தாக்குதோ அந்த துளை வழியாக பூங்கொத்து க கருகல் நோயை பரப்பக்கூடிய அந்த பூசணமும் உள்ளார போயிடும் இதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மூன்று பருவங்கள் இருக்குது அந்த மூன்று பருவநிலைகள்லையும் அதாவது டிசம்பர் ஜனவரியில் நமக்கு தளிர்விடும் பருவம் அந்த தளிர்விடும் பருவமில் வந்து ப்ரொஃபினோஃபாஸ் மருந்து வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ரெண்டு மில்லி கலந்து நம்ம வந்து முந்திரி தோ தோட்டத்தில் வந்து நம்ம தெளிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம முன் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து ஒட்டும் திரவம் கலந்து தெளிக்க வேணும் நம்ம வந்து ஒட்டும் திரவம் கலந்து தெளித்தாதான் வந்து அந்த இலையில் வந்து அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வந்து ஒட்டும் அதுக்கப்புறம் பூச்சி பூச்சி வந்து அதை சாறு உறிஞ்சி சாப்பிட்றப்ப அந்த பூச்சிக்கொல்லி வந்து அதனோட வயிற்றுக்கு வந்து போயிட்டு அது நஞ்சா மாதிரி பூச்சிகள் வந்து இறந்துடும் இது ம அது அடுத்த பருவம் பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி டு ஃபிப்ரவரி அந்த பருவத்தில் வந்து பூக்கும் பருவம் அந்த பருவத்தில் நம்ம வந்து குளோர் பயிரி பாஸ் மருந்து வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ரெண்டு மில்லி கலந்து நம்ம வந்து முந்திரி தோட்டத்தில் தெளிக்கலாம் அடுத்தது இரண்டாவது தெளிப்பின் போது நம்ம வந்து யூரியா வந்து ரெண்டு கிராம் கூட வந்து கலந்துட்டு நம்ம தெளித்தோம்னா பூ வந்து கீழே கொட்டாமல் நம்ம வந்து முந்திரி பயிரை வந்து பாதுகாக்கலாம் அதனால் நம்ம மகசூலும் அதிகரிக்கலாம் பிஞ்சுவிடும் பருவத்தில் வந்து நம்ம அசிப்பேட் நனையும் மருந்து அதை வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ரெண்டு கிராம் கலந்து நம்ம வந்து முந்திரி தோட்டத்தில் வந்து தெளிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சி எப்படி இருக்கும் அதனோட தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தும் முறையினை நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன பூச்சி அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தளிர் பிணைக்கும் புழு அதுக்கப்புறம் இலை சுருட்டும் புழு அதுக்கப்புறம் பூங்கொத்து பேன் மாவு பூச்சி இந்த பூச்சிகள்லாம் வந்து முந்திரியை 
தாக்கக்கூடிய பூச்சிகள் ஆனால் இது வந்து தளிர் புது தளிர் வர்றப்ப இந்த தாக்குதல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்போ வந்து நம்ம முதல் தெளிப்பு நம்ம ப்ரொஃபினோஃபாஸ் மருந்து தெளிக்கிறப்பயே வந்து இந்த பூச்சிகள்லாம் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம் குறிப்பாக தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சியை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது முக்கியமாக நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று அங்கங்கே தானாக வளரும் வேப்பம் கன்றுகளை வந்து நம்ம பா அப்போ அவ்வப்போது பா பார்த்து நம்ம வந்து தோப்பிலேருந்து அகற்றிவிட வேண்டும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்கும் பொழுதும் அந்த வேப்பம் கன்று கொஞ்சம் பெருசாக மரம் இருந்ததுனால அதுக்கும் நம்ம தெளித்து தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சியை நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் ஏன்னா வேப்ப மரத்தில் தான் வந்து தேயிலை கொசு நாவாய் பூச்சியோட வள பூச்சி பூச்சியோட பருவநிலைகள் வந்து அங்கே தான் அதிகமாக இருக்கும் மேற்கூறிய பூச்சி கட்டுப்பாடு முறைகளை கடைபிடித்து நீங்கள் முந்திரியில் லாபம் பெற்று பயனடையும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் எஸ் ஜெயபிரபாவதி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஐந்து ஒன்று ஏழு எட்டு ஏழு இரண்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்